د کابل نیوز ګراند لیدون کو سلام رولی ته فراغلاس دا اگر چې لومړی ځل نه دی د دې نه مخکې د امریکا سفیر د انګلستان سفیر بعض وخت کې ځینې سناتوران یا د کانګریس غړي دا خبره کوي چې ډیورن کرښه باید په رسمیت وپېژندل شي او یا ډیورن نړیوال سرحد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس یو ځل بیا یو د کانګریس غړي دا خبره کړې ده چې نړیواله ټولنه باید ډیورن کرښه د بین المللي سرحد په توګه وپېژني ترڅو په افغانستان کې ثبات ریشي او دغه جګړه ختمه شي نو نن چې په دې موضوع مونږ کوم بحث کوو هغه اول دا دی چې آیا دا خبره دومره ساده ده ګنې چې دا ټوله دا څلوېښت کاله جګړه چې روانه ده دا فقط په دې خاطر ده چې افغانستان ډیورن کرښې په رسمیت نه پېژني دلته د شرق و غرب ترمنځ رقابتونه چې دي د روسیې او د امریکا ترمنځ د سول جنګ رقابت او دا اوس چې کوم رقابتونه روان دي نور هیڅ قصه پکې دخیله نه ده یعنې په دې توګه امریکایي سناتوران غواړي چې خپل ځان خلاص کړي د دغې اتهام نه چې دا توتی چې دی په لاره چې دا جګړې او فقط پاکستان او د افغانستان خپله خپل منځي شخړه ده بله خبره دا ده چې مونږ دپاره چې ډېره زیاته مهمه ده دا خو زمونږه مسله ده امریکایان یا بل بل هر څوک چې وي هغه یې څه حق لري چې په دغه کې مداخله کوي او بیا چې دوی مداخله کوي نو زمونږ د حکومتونو چوپتیا څه معنی لري د دغه سې مداخلو په وړاندې د دغه سې غرضمندانه څرګندونو په وړاندې زمونږ د حکومت او د نورو سیاسونو بدبختانه یوازې حکومت غلی نه دی نور سیاسونو په دې باندې غلی دي نو دا په خپله دغې دایی سره یو خیانت نه دی په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې مونږ سره ملګري دي ښاغلی عبدالله هیواد د نوې افغانستان د بنسټ مشر زمونږ بل ملګری دی ښاغلی زرجان شینوارې شینوارې صاحب د قبایلو د سرتاسري اتحادیې رئیس دی او مخکې دې نه چې بحث شروع کړو مونږ سره ښاغلی عظمت غرنی صاحب هم دی په سکایپ باندې یو مختصر خبرې غرنی صاحب سره لرو بیا به مونږ خپل بحث شروع کړو غرنی صاحب ستړي مشر په خیر راغلی په خیر راغلی ستاسو هم خې چارې درنو مېلمنو ته هم لیدونکو ته هم ټولو ته سلامونه په خیر رسۍ غرنی صاحب غرنی صاحب دا سوم ځل دی چې امریکایي چارواکي د ده امریکا سفیر یا د انګلینډ سفیر دی دغه رقم څرګندونه کوي چې دغه ډیورن کرښه ګرې نړیوال سرحد دی دا لانجه خو د افغانستان ده دی څه هدف لري چې دغه رقم څرګندونه کوي دی پکې څه کار منی یې که نه منی دا د افغانستان کار دی د افغانستان د خلکو کار دی لیکن په مختلفو وختونو کې امریکایي او انګریزي چارواکي دغه رقم خبرې کوي هدف یې څه دی څه غواړي دی ځواک ته امریکایانو انګریزانو بلکې انګریزانو خو دغه کرښه ایجاد کړې ده او په دې کرښه باندې دوی اوس هم یو څه واک لري بل دا چې په دې کرخه کې دوی ښکیل دي دا دا کرخه یې د پښتنو په منځ کې ځکه راوستلې هم ده چې دوی دلته خپلې ګټې دي پکې نو دوی د ګټو پورې دا خبره مستقیم تړلې ده که هغه انګریزان دي که امریکایان دي یا نور قوتونه دي نو دوی ځکه په وخت نا وخت په دې باندې خبره کوي کله وایي چې نه لکه څنګه چې اروپایي ټولنې څه وخت مخکې ویلي وو چې دې باندې باید د سر نه فکر وشي نو مختلف غبرګونونه به راځي څوک وایي چې نه دا د افغانستان برخه څوک وایي چې نه پښتونستان دې ځان ته هېواد شي څوک وایي چې نه بېرته دې سره یو شي څوک وایي چې نه دا دې په رسمیت وپېژندل شي نو هر څوک پکې خپلې ګټې لټوي او په دې سیمه کې دا خلک واک لري یعنې دا ملکونه ښکېل دي خپلې شیطاني توطیې جنګونه یې په مخ وړلي دي مخ روان کړي دي نو په دې خاطر دوی پکې دا وخت نه وخت خپل نظریات پکې ورکوي د خپلو ګټو سره سم یعنې دلته د دې ګټې سبب کېږي چې دوی دا څرګندونې وکړي نو بیا خو دا څرګندونې اهمیت لري بعضې خلک داسې فکر کوي چې یو امریکایي سناتور دی یو خبره یې کړې ده بلا ورپسې نو څه اهمیت لري لیکن څنګه چې تاسو خبره وکړله خو دا نو شاته عوامل لري د دې د ګټو په نتیجه کې یعنې د دې پالیسي برخه ده دغه خبره ده چې څه دا د دوی د پالیسي برخه ده بیا نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو چوپتیا یوه جفا نه ده دغه دایې سره 
خبره داسې ده چې زمونږ خو دلته داسې مشران نه لرو چې په رښتینې باندې بدبختانه چې په رښتینو باندې قامي مشران وي یا د ملت مشران وي دا ټول خو خرڅ شوي دي اکثر غرب نه راوارد شوي دي په مونږ باندې راتپل شوي دي مونږ ته درې کسانو درول شوي دي چې یو پکې انتخاب کړي مونږ خپل انتخاب نه لرو دا حقیقت دی باید په دې سترګې پټې نه کړو نه وویل شي دوی پکې شخصي ډېرې وړې ګټې وي دوی د ملت ګټو ته نه ګوري دوی د خپلو شخصي ګټو ته ګوري بل دوی د هغه ځای نه راغلي دي هل ته یې کومې زده کړې کړي دي هغو ته یو داسې پیچکاري یا داسې یو انجکشن ورکړی شوی دی چې نه څه چې نړیوال قوتونه یا امریکا شو یا نور غربي هېوادونه شو یا نور کوم نړیوال سوپر پاور شي دي چې دوی څه غواړي هغه څه کېږي نو مونږ ملت کوم دا خلک چې راغلي دلته کوم چارواکي چې دي نن دوی ته اختیار ورکړی دی هغوی هم بدبختانه هم داسې یو په دې فکر باندې روزل شوي دي او دا یې په دې مغزو کې ناسته چې یار څو هغه وغواړي هماغه څه کېږي خو حقیقت داسې نه دی ملتونه که هر څومره هم کمزوري شي خو چې څه هغه وغواړي په یو خلاص شي په یو سلا شي په اتفاق شي سره خپل دوستونه یې مشر وټاکي نو چې څه ملتونه وغواړي هماغه څه کېږي ډېره زیاته مننه غرنی صاحب کور ودان سلامت هېواد صاحب غرنی صاحب ډېره مهمه خبره وکړله حکومت او حکومت یوازې نه دلته زمونږ سیاسي ګوندونه سیاسي مشران حتی هغه کسان چې دغه دایې د پاره مبارزه کولم هغه هم چوب دي په دغسې څرګندونو د غرب په وړاندې غرنی صاحب وایي چې یو رقم ذهني غلامۍ ته اشاره کوي زمونږ دغه سیاسي رهبرۍ قشر چې دی په یو سیاسي په ذهني غلامۍ اخته دی چې غرب څه غواړي غرب چې څه کوي اگر سم دیو داغی پا مقابل که نو باید غیب پورتا نشی اون داغی سخب را دم تشکر ستاست شنوائی ستا سلام او نیکی هیلی غرانی ستا اصل موضوع تولار سو داغی سیاسی نشو تاس نوم اخلی دا چوک و دا سلویش کار دا مخه دوی چه کار کولا پا چه دندو بخت و آیا دوی واقعی د افغانستان سیاسیون دی که لکه مشروم بونی د امریکا د راتګ سره دوی هم را پیدا سوله یا د امریکا د خوزښت چې د حزب دیموکراتیک او دغه څه وروسته په دغه خوزښتونو کې په دې جنګونو کې چې دوی را پیدا سوله او د غلاو د چورو د چپاوله سره را پیدا سوله او د دوی سره رهبران جوړ سوله او مشران جوړ سوله او که دغه ته سیاسي مشران وایس نو دا د افغانستان سیاسی نه مشران دي او نه دوی سیاسیون دي د افغانستان دا یو څلور کس غله دي چې راغلي دي دغه په دغه نظام کې او د دې نظام څخه د مخه دوی په چورو چپاول کې ځانونه سره را جوړ کړل او سیاسي ګوندونه هغه هم فردي تکفردي اجازه را کړي تکفردي سیاسي ګوندونه جوړ کړي دي چې هغه رهبر نن خلاص شي نو حزب هم د هغه سره د بین نه ښه که دوی آواز نه پورته کړي د دې منظور دا دی د دې مطلب دا نه دی چې د افغانستان دیرش یا یو دیرش میلیونه نفوس خپل آواز نه پورته کوي که نن برات شیرمن پورته کېږي د امریکا څه او پاکستان کله ګوري چې دلته په دې منطقه کې یو ډېر قوي خوځښتونه روان دي فرض مثال پي ټي ایم دی یا خو ته د بلوڅو بي ایل ایف دی بي ایل دی بي این ایم دی نور خوځښتونه د سندیانو دي چې دا را شروع شوي دي او ورځ په ورځ باندې د پاکستان چې د جوړ پاکستان دی په دې باندې هر ورځ د پنجابیانو باندې یعنې بد حالت روان دی هر ورځ دوی د تیزی او خواته نور هم یو قدم نژدې کېږي نو په دغه خاطر باندې دوی دا امکان هم لري چې دوی دغه هڅې کړي څو روپۍ ورکړې دغه برات شیرمن ته چې ته دا خبره وکړه یعنې د پاکستان د لابیګرۍ په د لابیګرۍ په نتیجه کې زه فقط وایم چې دا کار به سوي او یو خبره چې انګلیس او امریکا از هول یعنې عمومي خبره چې دوی کوي چې وایي موږ د ډیورن فرضي کرښه په رسمیت باندې پېژنو ګوري کله چې پاکستان جوړ دی دا نظریه د انګلیس وه انګلیس هر ځای کې شتللی دی هر چیرې هر مملکت چې پرې ایښې دي هلته یو مس یو چټلی هم پرې ایښې ده او په دغه ځای کې هم دوی دغه د هندوستان څه یو برخه جلا کړې او دا خو څه بلوچستان او پښتونستان او سند دا سره زموږ د افغانستان د تنې څه را جلا کړل او په دې باندې هم وشوله مګر دې څه دا منظور نه دی چې هر څه چې پاکستان انګلیس او د انګلیس متعلقین یا څوک چې د دوی سره وابسته دي چې هغه امریکا ده یا هر څوک چې دي څه هغه وغواړي نو دنیا به هغه کار کوي هغه امریکا چې فرض مثال موږ ته چې دېرش کاله 
دمخه دغه په باره کې فکر لرنه هغه امریکا اوس نسته هغه وخت کې د امریکا هیڅ شی نو نن هم هغه دغه امریکا هیڅ شی نه دی یو کوچنی مثال تاسو مخکې موږ تاسې د دې مجلس څخه دمخه په دې باندې بحث وکړي په سوریه کې دوی ماته وخوړله په افغانستان کې دوی ماته وخوړله په عراق کې دوی ماته وخوړله په لیبیا کې دوی ماته وخوړله دوی اوس داسې سره مات دي چې نه پېژي دا خپل اقتصاد څنګه راټول کړي خو خدای دې کړي چې زموږ د سیاستونو په مغزو او ذهن کې هم ماته وکړي خو ځکه څوک چې په دې ذهني غلامۍ او اسارت مبتلا دي نو هغه د دې نه وتل ورته ګران دي دا هغه وایرس دی زموږ د اجتماع چې دا ژر یا ناوخته هر وخت چې کله چې اکاونټیبل حکومتونه جوړ شي په دې افغانستان کې دغه وایرسونه به د افغانستان څخه لرې کیږي او دلته به یو اکاونټیبل یو حساب دی یو نظام به منځ ته راځي او دا خلک دا, دا به غورځول کیږي د تاریخ هغه ګندي هغه مردار ګودال ته به غورځول کیږي چې د ټول خلک به د نفرت په سترګو ورته ګوري شنور صاحب که د امریکایي سناتور دا خبره کوي که سفری دا خبره کوي عملا آیا دغه تغیز لري که نه درست ده چې زمونږ سیاسون زمونږ حکومت خاینانه چوپوالی دی په دې باندې اوس مثلا هم دې موضوع کې زمونږ د قبایل شهر وزارت یو په څه اعلامیه ورکړې ده لیکن په داسې موضوع کې رئیس جمهور باید په ډېر واضح توګه یو یو څه ووایي که نه یا یو واضح عکس العمل باید منګه درلو دل هغه هغه شی نه شته دی لیکن دا سرګندونې عملا کولی شو چې لر او بر خلک سره تقسیم کی و په خلکو باندې دا خبر ومنل شي مننه ستاسو ته او ستاسو عمر جناب ولی صاحب ته ستاسو تلویزیون لیدون کو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کو دا د سناتور خبره څه نوې خبره نه ده که تاسو وګورئ د اوباما په وخت کې هلری کلینټن چې کومه وزیر خارجه وه د وزارت خارجه ترجمان دا خبره وکړه چې مونږ د ورلند په رسمیت وپېژنو د وزارت خارجه د امریکې د وزارت خارجه ترجمان دا خبره وکړه چې مونږ د ورلند په رسمیت پېژنو ولې څه تاثیر یې ونه هیڅ فرق پکې نه دی راغلی دا په یو فرق راغلی بخښنه خلکو کې به فرق نه راغلی تاسو د یو قبایل د یو غړي په توګه او دلته د کابل د اوسېدو په توګه زما او ستا زړه او ما غې سره یو زړه دی او یو وجود دی لکه پرون چې و لیکن د دغه سرګندونو او دغه خبرې او دغه سیاستونه چې روان دي اوس اغزن سیمونه د ډیورون په کرښه باندې لګېدلي دي او چا یې مخه ونه نیوله زما ستا په منځ کې چې هغه نن شپه کله مخکې مینه هغه نور هم زیاته شوې که هر څومره خوارې که خارجیانو کړي او که پاکستان کړي دي دی کمزوري کړي نه ده ضعیفه کړي نه ده لا کوي شوې ده تاسو ګورئ چې کوزه نه لر او بر چیغه څومره مضبوطه ده تیزې نه څومره مضبوطه ده بېرته ستاسو جواب نه راسم افغانستان دوه مرحلې د طالب په د مجاهد په شکل کې او د طالب په شکل کې دا دوه مرحلې جنګ تېر کړ دریمه مرحله چې کومه د داعش په شکل کې را روانه ده او په دې کې څومره مشکلات رامنځته شوي دي او دې ته زمینه نه مسایده کېږي زما په باور زه په خپل نظر باندې چې وینمه دا د امریکي یو او تحفې شکل کې پیشنهاد دی پاکستان ته یعنی معنا دا ده چې زه دا هم در سره کړم ولی هغه څه چې زه غواړم او دریمه مرحله دلته داخله وم امتیاز ده چې امریکایي پاکستان د داعش د جنګ په قربانۍ کې په تحفه کې ځو تحفه کې ځو او این غټ مقصد زما په خیال باندې هم دغه خبره ده ځکه چې د داعش بخښنه غواړم بیا خو زمونږ د دې مشرانو چوپتا لا زیاته خاینانه خبره نه ده اوس که مونږ فقط یو خبره کړو چې زه انګلیسانو چون دا کرخه جوړه کړې ده او هغه یې غواړي هم داسې یوه خبره کوي او زه چوپ پاتې شو خو یو خبره لیکن که دا یو معامله کیږي په افغانستان باندې پاکستان ته یو امتیاز ورکول کیږي او امتیاز په دې خاطر ورکول کیږي چې داعش غوندې قوت دلته رژي بالکل او بیا زموږ حکمرانان چوپ دي نو دا خو په دې خیانت کې شریک دي بیا کنه او دا خو اوس دلته بدبختۍ دي ډېرې سپینې خبرې هم په داسې شرایطو کې نشي کېدای چې مونږ وګورو جنګي شرایط او جنګي حالات دي دا به وخت تاریخ به دا ثابته کړي چې دا څنګه خبره وه دا به په خپله تاریخ ثابته کړه او خلک به په قضاوت وکړه راتلونکی خلک به په قضاوت وکړه 
عرض مده ده چه ده دی جواب ویل که دولت یه ویلی شی که نشی ویلی حد یکل چه پارلیمان زمونگ لیا نیمگره ده و تکمیل شوی نده ده مشرانو جرگا زکه چه ده یو سناتور جواب بای چه ده مشرانو جرگا وی باید زما غاک پا 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 مشرانو جرگا بانده ده چه باید ده دی جواب کلک غندنه چه کم ده مشرانو جرگا وکا مزه ده کبیلو سرتاسری شورا پا نمائنده گای بانده ده ده امریکیخ کارم و داخل اگوانم ده ده یو کوم پا دو حسو بانده تکسیم اول دی مون دی تا اما ده نیو بلکل ده نشو برداشت که ولی او امریکایی ده که پختنو تاریخ ننی خبر او وسی هم سر نی خلا شوی بایش پا دی بانده زان خبر که ده با ده دوی ده پارا دیره پا قیمت که تمامشی ز باور لدم چی ده دنیا ده نده یو قوت هم پا مون بانده ما میلا نشی کده یو نمشی سلا ریر که ولی افغانستان حکومت سنا مجلس دا کار که کار سو که نور سو کنی ده خورت ویلیشی چه تس چوگی چه ده خبره که ده کرخ زمانم نمانم ده خور زما خبره ده زمان دخل کو خبر داد. زیاد سی بگو. تابلو سی ارتباط لری. زیاد سی مونگا دولت پد داخل که دیو کماندان جواب نشیوی لای نو دیا و سوپر کودرت جواب بذویی ولی مود داشت خبرو تر اتوش اگر زهی بوجی خبر داد دچی با تاتویی چی دغه کیسی دغه لوب چی روان نداد داد با پخپل تاریخ رو خو زد داد داد فکر نی داز مونگ آمریکانیان خکار خبر داد چی پاکستان لپو تخفا کی ورکی. او د دې په بدل کې چې تر څه غواړي هغه څه چې پاکستان د هغې ته تیار نه دی هغه کوم منده چې پاکستان د داعش په لاس کې غواړي ما مخکې عرض وکړ چې د طالبانو د مجاهدینو کمانډر یا کومنده د جنګ ټوله رهبري د پاکستان په لاس کې وه هغه رهبري چې د داعش کوم منده دی غواړي د امریکانیانو نه پاکستان له نه ورکول کېږي علت هم دا دی مونږ د هغې په هغې کې چې کوم دی که نه د هغې قرباني کېږو درست نو حواس با امریکایی سناتور رو پا دی توگا یا خو دا اهداف دی او پین زمان که دم خوادی چه دا خبر دیر ساده معرفی که چه بس دا افغانستان و پاکستان ترمنز دا اختلاف خبر دا که نی امریکا تا و تیا خونده دا و بل قصه خونده دا زکر که افغانستان دا پا رسمی تو پیجانی بیا خو نو دنیا کل گلزار دا و امتیز خبر دا قصه دا قصه دا زغوان اینچه یونی که شاعت و لارسم بیا دی موضوع تر راسم اول ز دا و ایل غوانم چه دا افغانستان رئیس جمهور فعلی رئیس جمهور دایی دا اختر دا مخی و فارو تیمی از تولی و اسلام با تا چه ولار سیال تا او دا غط سورو سبیا پا دا غش بوکی دایی و پلان لریش اسلام با تا ولار سیم گوری پا شروع دا غا نیوی دولت نیوی دولت کی کلش دایی پا قدرت بانی را لی دا غا حنیف اتمر دوی لندن تا واسطا و لالتا وزیر دا خارجی دا پاکستان دیوید کامرون او دا غا اتمر دری سرکشی نسل او دوی یو قرارداد امزا کهی چه مرست سی پا خواکی غرز نلرو دا باردر منیجمنت پا ایسا پا نما بانده تا سو خپل پا خواکی کولای سی چه از غنطار باچو دا یو اجازه خطو چه دا غا فیلی دولت دوی پاکستان دولت تا ورکلنه اگه دیر پا خوشالی بانده تا قبل دوال سو دیر لسو کلومتر بانده دوی دا خط دا نغزن تار کشکی ز زما پرسپشن زما نظر فجی یو پلان لری ایچ پاکستان تا زی او دا غوی دا پار بیا کم شای دوی پا تو فکر کی پا دا خاطر بانی دا زمین سازی پا خاطر بانی دا براد شیر من تا دوی یو هنتور کلی ایچ دا خبر راپورتا که چه دا خبر زمین سازی و دا غشی تا ووسی ولی دای هر چنگ چه ووسی دای غواری چه پا دا غلطون که انتخابات که دای بیا هم دای وی دوری دا پار ریز جمورسی مگر دا خوب دای گور تا پسر بانی دی نسی که ولایش دی افغانستان دی افغانستان پولس بانی دی دی زلمو که حکومت و کی دلت کدای روانی اسلام باتا وارش دی بیایو معامله د دیوران د کرشی پسر باندې د پاکستانیانو سره وکړي دا یو خبره ده چې نه پښتون نه بلوڅ نه سندي نه بلتستاني اتا پنجابي هم دا نه منی چې دغه دیوران د افغانستان او د پاکستان په منځ کې سره دي فقط هغه انگریز او هغه امریکایی چې همیشه د دوی منافع په دغه منطقی کې په پاکستان کې په دغه پاکستان چې فعلی دوی سرحدات ورته ټاکلي په دغه کې نغشته ده نو دوی همیشه دغه ته سرحد ویلی دي د هغه بغیر دوی هیڅکله دا هیڅ څوک نه پیدا کېږي دا غرنی صاحب یو ډېر ښه پوینټ اشاره وکړله د پاکستان د اروپایي اتحادیې د د د پارلمان معاون په واضح دول باندې اعلان یې وکړي چې د دیورن کرښې ته بیا لیدنه باید چې وسي ګوري دلته نظریات مختلف دي یو د د پارلمان د معاون موضوع ده او بل د انګلیس د فرض مثال د وزیر خارجه یا د یا د امریکا د یو سناتور خبره ده 
ټول جهان په دې باندې مطمئن دی چې دا سرحد نشته دلته کوم سر دلته پښتانه باید سره بیرته یو ځای ګوره کله چې دوه جرمني سره یو ځای کېږي هیڅ امکان نه لري چې دوه ورونه یو د بل سره بیل کې جمعات یو خوا ته پروتې کور یې بل خوا ته پروتې ځکه یو خوا ته پرته ده کور یې بل خوا ته پروتې ورور یې دې خوا ته پروتې بل ورور خوا ته پروتې په هیڅ صورت باندې دوی نه شي کولی چې دغه دغه خط دغه سرحد دوی عملي کړي دا یو خوب دی چې هر څوک چې ویني دا غلط خوب دی که انګلیس ویني که امریکا ویني که بل ګوډاګه ویني پاکستان یو لاسپوڅ یو نظام دی چې دلته جوړ شوی دی او یوازې د غربي منافعو د پاره دوی په دقیقی کی کار کی او دا 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 خوب او دا خیال به دی خپل ځان سره ګورته یو ان شاء الله ډیر زیاته مننه یو لنډه دمله رو د مینرو سبحان الله دا مورکو